হ্যালো এভরিওয়ান ডেটা কমিউনিকেশনের আজকে লেকচারে আমি ফজলে রাবি ফ্রি সি সি লার্নিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আজকে আমরা ডেটা কমিউনিকেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক সেটা হচ্ছে কোনো একটা নেটওয়ার্কের পারফরমেন্স মেজার করার জন্য যে ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটারগুলো দরকার হয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি স্পেশালি আজকে আমরা আলোচনা করব ব্যান্ডউইথ এবং থ্রুপুট নিয়ে তো প্রিভিয়াস লেকচার অলরেডি কিন্তু আমরা ডেটা রেট লিমিটসের মধ্যে শ্যানন ক্যাপাসিটি থিওরাম এবং নাইকুইস্ট বিট্রেট নিয়ে আলোচনা করেছি যদি না দেখে থাকেন অবশ্যই সেই ভিডিও সেই ভিডিওগুলো দেখে নেবেন আর ফর দ্য ফার্স্ট টাইম যারা আমাদের চ্যানেলে আসছেন তাদেরকে বলছি অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সাবস্ক্রাইব করা আমাদের চ্যানেলের জন্য খুব বেশি জরুরি এবং সাবস্ক্রাইব করে নেই আমাদের চ্যানেলের প্রাণশক্তি তা আমাদের আলোচনায় আসি যে কোনো একটা নেটওয়ার্কের পারফরমেন্স মেজার বলতে আমরা কি বুঝি আমরা এটাই বুঝে থাকি যে কোনো একটা ডেটা কমিউনিকেশন হওয়ার সময় আমাদের যে নেটওয়ার্কটা থাকে সেই নেটওয়ার্কটা কতটা ভালো বা সেই নেটওয়ার্কটা কতটা স্মুথলি কাজ করবে সেটার জন্য আমরা সেই নেটওয়ার্কের পারফরমেন্স মেজার করি বেশ কয়েকটা প্যারামিটার দিয়ে সেই প্যারামিটারগুলো সাধারণত হয়ে থাকে ব্যান্ডউইথ থ্রুপুট ল্যাটেন্সি বা ডিলে জিটার মোটামুটি এইগুলো দিয়ে আমরা আমাদের নেটওয়ার্কের পারফরমেন্স কিন্তু মেজার করে ফেলতে পারি তো আমরা আজকে শুধু আলোচনা করব ব্যান্ডউইথ এবং আমাদের যে থ্রুপুট সেটা নিয়ে তো ব্যান্ডউইথ নিয়ে প্রথমে বলি ব্যান্ডউইথ আমরা অলরেডি কিন্তু ব্যান্ডউইথ কি সেটা নিয়ে কিন্তু একটা ভিডিওতে আলোচনা করেছি তারপর আমরা বলি দুইটা অ্যাসপেক্ট বা দুই ধরনের দিক দিয়ে আমরা কিন্তু ব্যান্ডউইথকে মেজার করতে পারি সেটা হচ্ছে ব্যান্ডউইথ ইন হার্টস আর একটা হচ্ছে ব্যান্ডউইথ ইন বিপিএস বা বিট পার সেকেন্ড আমরা এই জন্য বলছি যে ব্যান্ডউইথ ইন হার্টস ব্যান্ডউইথ ইন বিট পার সেকেন্ড এখন দুইটাই আমাদের কোনো একটা চ্যানেলের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে ওকে তো তার মানে আমি যদি বলি যে কোনো একটা চ্যানেল যদি হার্টস এর জন্য বলে থাকি তাহলে সেটা বুঝতেই পারছি যেহেতু সেটা ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনে প্রকাশ করা তার মানে আমাদের কোনো একটা কম্পোজিট অ্যানালগ সিগন্যাল যদি থাকে সেটা যে কোনো একটা চ্যানেল দিয়ে পাস করার সময় সেই চ্যানেলের ম্যাক্সিমাম ফ্রিকুয়েন্সি এবং মিনিমাম যে ফ্রিকুয়েন্সি তার যে ডিফারেন্স সেই চ্যানেল দিয়ে পাস করতে পারে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন যে ডিফারেন্স সেটাকে বলছি আমরা ব্যান্ডউইথ তখন যে মেজারমেন্ট ইউনিটটা হবে সেটাকে বলবো আমরা হচ্ছে হার্টস ইউনিটে প্রকাশ করা দ্যাট মিনস আমার যদি কোন একটা কমিউনিকেশন লাইন থেকে থাকে এই কমিউনিকেশন লাইন দিয়ে আমার কি হবে যে কম্পোজিট অ্যানালগ সিগন্যাল থাকবে সেই কম্পোজিট অ্যানালগ সিগন্যালের যে ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেইন সেই ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেইনের সর্বনিম্ন ফ্রিকুয়েন্সি এবং সর্বোচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি তার যে ডিফারেন্স বের হয়ে আসবে ডেল এফ এফ টু মাইনাস এফ ওয়ান যেটা কিনা আমার এই চ্যানেলটা সাপোর্ট করে থাকে সেটাকে আমরা বলবো আমাদের হার্টস ইউনিটে প্রকাশ করা ডেফিনেটলি চ্যানেলের জন্য আমি আবার বলছি এটা চ্যানেলের জন্য অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা আমাদের ব্যান্ডউইথকে প্রকাশ করার আরো একটা কমন মেজারমেন্ট ইউনিট সেটা হচ্ছে আমাদের যে ব্যান্ডউইথ ইন বিট পার সেকেন্ড সাধারণত আমরা কি বলে থাকি এই যে মাত্র যে ইউনিটটা বললাম সেটার এক্সাম্পলটা দিয়ে নেই যেটা হচ্ছে হার্টস যেমন আমি যদি বলে থাকি কোনো একটা টেলিফোন সাবস্ক্রাইবার লাইন সেই লাইনের জন্য বলা হলো তার ব্যান্ডউইথ হচ্ছে ফোর কিলো হার্টস তাহলে ফোর কিলো হার্টস যদি বলে থাকি তাহলে বুঝবো এই টেলিফোন সাবস্ক্রাইবার লাইন দিয়ে আমাদের কি ফোর কিলো হার্টস ব্যান্ডউইথ প্রোভাইড করে থাকবে যাই হোক আমরা আমাদের পরবর্তী যে এক্সাম্পল সেটাতে আসি যেটা বলছি আমরা ব্যান্ডউইথ ইন বিট পার সেকেন্ড সাধারণত আমরা কোনো ব্রডব্যান্ড যখন লাইন নিয়ে থাকি কোন আইএসপি বা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের কাছে তখন সাধারণত আমরা এই ইউনিটটা আমাদের কাছে খুবই পরিচিত যে ভাই কত এমবিপিএস লাইন নিলেন বা কত কেবিপিএস লাইন নিলেন যাই হোক না কেন তাহলে এই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ব্যান্ডউইথের কথা বলা হয়ে থাকে তার মানে আবারও বলছি আমাদের যে কমিউনিকেশন চ্যানেল থাকবে সেই চ্যানেল পার সেকেন্ডে কতগুলো বিট দ্যাট মিনস ডিজিটাল ট্রান্সমিশনের কথা বলছি কতগুলো বিট পার সেকেন্ডে সেন্ড করতে পারে এইটাও আমার এই চ্যানেলের যে ক্যাপাসিটি তার আমি যদি বলে থাকি ওয়ান কে বিপিএস তার মানে আমার এই চ্যানেলের ব্যান্ডুই যদি হয়ে থাকে এইটা তাহলে আমার এই চ্যানেলটা কি করবে পার সেকেন্ডে এক সেকেন্ডে এক হাজার এক হাজার বিট এক হাজার বিট সেন্ড করতে পারবে এটাকে আমরা বলবো ব্যান্ডউইথ ইন বিট পার সেকেন্ড তাহলে আমাদের মোটামুটি আমাদের ফার্স্ট যে প্যারামিটার ছিল ব্যান্ডউইথ সেটা সম্পর্কে মোটামুটি বোঝা শেষ এখন আমাদের পরবর্তী যেই ইউনিট যেটাকে বলছি আমরা থ্রুপুট সেটা নিয়ে আলোচনা করি
তো থ্রোপুট নিয়ে আলোচনা করতে যে প্রথমে একটা গল্প মনে পড়লো যে সাপোজ রহিম সাহেব একটা গরু কিনে আনলেন বিক্রেতার কাছ থেকে এমন একটা স্টেটমেন্ট জেনে যে এই গরুকে দিয়ে দশ ঘন্টা হাল চাষ করা যায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই গরুকে দিয়ে ছয় ঘন্টা হাল চাষ করা যায় এর বেশি হাল চাষ করলেই গরুটা দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে এইখানে আমি সারমর্ম টেনে দেই এই যে ফার্স্ট যে বললাম দশ ঘন্টা এইটা হচ্ছে সেই গরুর ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি ধরে নিলাম আর যে প্রকৃতপক্ষে গরুটা ছয় ঘন্টা কাজ করতে পারে এইটা হচ্ছে তার থ্রোপুট তার মানে বাস্তবিক অর্থে আমরা যতটুকু আউটপুট পাই সেটাকেই বলবো থ্রোপুট ওকে আচ্ছা যাই হোক তাহলে আমরা এটাই ধরে নিব যে বাস্তবিক অর্থে যতটুকু পাবো রিপিট করছি আমি আবারও বাস্তবিক অর্থে যতটুকু পাবো সেটুকুই হচ্ছে আমার থ্রোপুট ওকে তাহলে আমরা বুঝে গেলাম এটা রিলেটেড একটা অঙ্ক দেখলেই বুঝতে পারবো যে এই নেটওয়ার্ক উইথ ব্যান্ড উইথ অফ টেন এম বিপিএস ওকে তার মানে এই যে টেন এম বিপিএস ব্যান্ড উইথ বলে দেওয়া আসলে কি আমরা যখন কোন একটা কমিউনিকেশন লাইন থেকে ওয়ান এম বিপিএস নেই আমরা কি প্রকৃতপক্ষে ওয়ান এম বিপিএস বা টু এম বিপিএস পুরোটাই কি পাই না পুরোটা কিন্তু পাই না তার মানে বুঝতে হবে ওই যে পুরোটা যে পাচ্ছি না কিছুটা কম পাচ্ছি ওইটাই হচ্ছে থ্রোপুট আর প্রকৃতপক্ষে যেটা আমাকে লিমিট বলে দেওয়া যে আপনার চ্যানেল তো দশ এম বিপিএস এই দশ এম বিপিএস হচ্ছে ব্যান্ড উইথ বা এটা থিওরিটিক্যালি সেট করা আর ওখান থেকে কমে প্রকৃতপক্ষে যতটুকু পাই সেটা হচ্ছে থ্রোপুট যাই হোক তাহলে অঙ্কের কথা ফিরে আসি অঙ্কে পৌঁছি এই নেটওয়ার্ক উইথ ব্যান্ড উইথ অফ টেন এম বিপিএস তাহলে এইটা আমাকে সেট করে দেওয়া আমাদের আই স্পিড থেকে এটা ব্যান্ড উইথ এটা ম্যাক্সিমাম হতে পারে ক্যান পাস অনলি অ্যান এভারেজ অফ টুয়েলভ থাউজেন্ড ফ্রেমস পার মিনিট পার মিনিটে কি হয় বারো হাজার ফ্রেম সেন্ড করতে পারে এই চ্যানেল দিয়ে ক্যারিং অ্যান এভারেজ অফ টেন থাউজেন্ড বিটস ইচ ফ্রেম ক্যারিং তাহলে আমার পুরো যে ডাটাটাকে সেন্ড করছি অলরেডি কিন্তু আমরা মোটামুটি কিছুটা কনসেপ্ট জানি নেটওয়ার্কিং এর জন্য যে আমার যে ডাটা মেসেজ থাকে সেই বড় মেসেজটা কিন্তু কি হয় ফ্রেম আকারে ফ্রেম আকারে ক্রিয়েট হয় প্রত্যেকটা ফ্রেম আলাদা আলাদা হবে কিছু বিটকে ক্যারি করে পেলোড ফিল্ড হিসেবে তো যাই হোক আমাদের ফ্রেম এর স্ট্রাকচার যদি আমরা একটু দেখে নিতাম আমাদের জন্য ভালো হতো সেটা কিন্তু ওই সাইড রেফারেন্স মডেলে ডেটা লিঙ্ক লেয়ারে এবং নেটওয়ার্ক লেয়ারে এখানে কিন্তু এই যে ফ্রেম এবং প্যাকেট তৈরি হওয়া সেটা নিয়ে কিন্তু আলোচনা আছে তা আমরা এটা অবশ্যই পরে একসময় আলোচনা করবো বিস্তারিত তো যেটা বলছিলাম যে আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রেম আবার টেন থাউজেন্ড করে বিট ক্যারি করছে তাহলে আসলে পুরো মেসেজের মধ্যে কি আছে মেসেজের মধ্যে যেটা আছে পার সেকেন্ডে টুয়েলভ থাউজেন্ড ফ্রেমস এবং টেন থাউজেন্ড বিটস তাহলে এইটা মিলে আমি বলবো টোটাল বিটস ডিভাইডেড বাই আমার যে টাইম এখানে যেহেতু টাইম ইউনিট বলে দেওয়া আছে সেকেন্ডে নিব কারণ আমার যেই চ্যানেলের ক্যাপাসিটি বের করতে যাচ্ছি সেটা কিসে বোঝা যাচ্ছে অলরেডি আমার বিপিএস বিট পার সেকেন্ড তাহলে আমার বিট পার সেকেন্ড বা বিপিএস ইউনিটে নিয়ে আসতে হবে ওকে তাহলে আমি বলছি যে থ্রো পুট হোয়াট ইজ দ্য থ্রো পুট অফ দিস নেটওয়ার্ক তাহলে কি বলবো আমি বলবো থ্রো পুট অফ নেটওয়ার্ক ইকুয়াল টু টোটাল বিটস পার সেকেন্ড ডেফিনেটলি ওকে তাহলে টাইম দিয়ে ভাগ করবো ঘটনা এটাই তাহলে টোটাল বিটস কত নাম্বার অফ ফ্রেমস হচ্ছে টুয়েলভ থাউজেন্ড ইন্টু এবং প্রত্যেকটা ফ্রেমের মধ্যে আমার কত টেন থাউজেন্ড করে এই যা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে টোটাল বিটস এবং পার সেকেন্ড দরকার তো তাহলে আমার টাইম আছে সিক্সটি মিনিট তাহলে আমি সিক্সটি মিনিটে যদি ভাগ করে দিই আমার হচ্ছে টোটাল পার মিনিট তাহলে সিক্সটি এটা এখন কিছু চলে যাবে সেকেন্ডে চলে যাবে ওভারঅল যা পাবো সেটা হবে হচ্ছে আমার বিপিএস এখান থেকে আমি যা পাচ্ছি টু এম বিপিএস ওকে তাহলে এখান থেকে কত পাচ্ছি টু এম বিপিএস তাহলে টু এম বিপিএস যদি হয় তাহলে আমি কি দেখতে পাচ্ছি আমার চ্যানেলের মূলত চ্যানেলটা টেন সেখান থেকে আমি আউটপুট হিসেবে কি পাচ্ছি টু পাচ্ছি তাহলে এখন আনসার আমি কিভাবে লিখবো আমি যদি বলি এই চ্যানেলের থ্রোপুট এইটা এটাও হবে আর আমি যদি বলি যে চ্যানেলের থ্রোপুট পাচ্ছি ক্যাপাসিটির ওয়ান ফিফথ ক্যাপাসিটির ওয়ান ফিফথ তার মানে টু ডিভাইডেড বাই টেন ওকে ইন্টু হান্ড্রেড যদি করি পার্সেন্টে যদি নিয়ে আসি তাহলে কত পাচ্ছি আমি টোয়েন্টি পার্সেন্ট পাচ্ছি তাহলে আলটিমেটলি সেটা কত সেটা আমার ওয়ান ফিফটি হচ্ছে তো যাই হোক এর হিসাবে কিন্তু আমরা আমাদের নেটওয়ার্কের পারফরমেন্স মেজার করার জন্য যে ইউনিট গুলো থাকে 
সেই রিডগুলোর মধ্যে আমরা কিন্তু ব্যান্ডউইথ এবং থ্রোপুট নিয়ে কিন্তু আমরা বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করলাম এট দ্য সেম টাইম এটা ম্যাথ সলভ করে কিন্তু আমরা এর আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করলাম তো যাই হোক আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি আপনাদের উপকার হয় অবশ্যই ভিডিওটি আপনারা লাইক করবেন শেয়ার করবেন আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে অবশ্যই বেল আইকন প্রেস করে রাখবেন যেন যে কোনো ভিডিও আসলে খুব ইজিলি আপনারা এগুলো নোটিফিকেশন পেয়ে থাকেন নেক্সট লেকচারে আমরা পরবর্তী যে প্যারামিটারগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি তো ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকে লেকচারে পর্যন্ত